నమస్తే జీవన రేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం జుట్టు అందాన్ని పెంచుతుంది దాన్ని ఎలా సంరక్షించుకోవాలనే విషయంలో పెద్దలకు అవగాహన ఉంటుంది కానీ పిల్లలకు ఏ విధమైన అవగాహన ఉండదు చిన్నతనంలోనే జుట్టుకు సరైన పోషణ ఇవ్వకపోతే భవిష్యత్తులో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అందుకే పిల్లల జుట్టు సంరక్షణ విధానాన్ని మీ ముందుకు తీసుకువచ్చింది మీ జీవన రేఖ చైల్డ్ కేర్ పిల్లల జుట్టు చాలా మెత్తగా మరింత సున్నితంగా ఉంటుంది ఏ మాత్రం చిన్న సమస్య వచ్చినా అవి రాలిపోతూ ఉంటాయి అంతేకాదు పిల్లల చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉండటం వల్ల దువ్వె విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది జుట్టు కత్తిరించుకోవటం దువ్వుకోవటం ఇలా అన్ని విషయాల్లో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విషయంలో ప్రధానమైనది పిల్లల దువ్వెను ఎంచుకోవటం పిల్లల దువ్వెన వంపు ఉండకూడదు చక్కగా ఉండాలి అదేవిధంగా దువ్వెనకు ఉండే పళ్ళు మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు దీన్ని తెలుసుకోవడానికి చేతి లోపలి భాగంలో ఓసారి దువ్వాలి ఏ మాత్రం నొప్పిగా అనిపించినా దాన్ని పిల్లలకు దువ్వెందుకు వాడకూడదు పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా సున్నితంగా ఉండే దువ్వెనలు బయట అందుబాటులో ఉంటాయి అలాంటివి మాత్రమే వాడాలి లేదంటే పిల్లల తల మీద ఉండే చర్మం ఇబ్బందుల పాలయ్యే ప్రమాదం ఉంది అదేవిధంగా పిల్లలకు వాడే షాంపూను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి కళ్ళు మండని ఫార్ములాతో తయారైన ప్రత్యేక షాంపూను పిల్లల కోసం వాడటం మంచి కండిషనర్ ను వినియోగించాలి కండిషనర్ పూయటం కంటే స్ప్రే లాంటిది వాడటం మేలు ఏ షాంపూ వాడాలి అదే రకంగా వీళ్ళకి ఎటువంటి బ్రెజిల్స్ ఉన్నటువంటి కోమ్ వాడాలి కెమికల్స్ ఏదన్నా అంటే ఏదన్నా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ కండిషన్స్ కి పేలకి కానీ లేదా స్కిన్ తలపైన ఉన్నటువంటి చర్మాన్ని కొనిచ్చినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏదన్నా కెమికల్స్ వాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది అదే రకంగా ఆయిల్స్ విషయం తీసుకున్నట్లయితే కనుక చాలా సేఫ్గా ఉండేటువంటి ఆయిల్స్ లైక్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ ఇలాంటి కొన్ని మైల్డ్ ఆయిల్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది షాంపూ విషయం తీసుకున్నట్లయితే కనుక చాలా వరకు టీయర్ ఫ్రీ అంటే కలర్లో యాక్సిడెంటల్గా పోయినప్పటికీ ఎటువంటి హాని కలగకుండా అదే రకంగా పిల్లల్లో హెయిర్ ఆయిలీ స్కాల్ప్ ఉన్నట్లయితే కనుక వారానికి తరచుగా మూడు సార్లు అంతకు పైగా తలస్నానం చేయించటం ఒకవేళ డ్రై స్కిన్ ఉన్నట్లయితే డ్రై స్కిన్ డ్రై హెయిర్ ఉన్నట్లయితే కనుక వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు షాంపూ వాడటము అదే రకంగా సల్ఫర్ ఫ్రీ షాంపూలు వాడటం లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కోమ్స్ విషయం తీసుకున్నట్లయితే కనుక చక్కగా మూడేళ్ల పిల్లల్లో రోజు తలదోవటం స్నానం చేయించిన తర్వాత అదే రకంగా పిల్లల్లో ఎక్కువ ట్యాంగ్లింగ్ ఆడపిల్లల్లో ఎక్కువ జుట్టు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ముడులు ట్యాంగ్లింగ్ పడిపోయినట్లయితే కనుక చక్కగా ఆయిల్ అప్లై చేసి రోజువారి కొంచెం కొంచెం ట్యాంగ్లింగ్ డీ ట్యాంగ్లింగ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అదే రకంగా పిల్లల్లో హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కనుక ఈ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లల్లో టాడ్లర్ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లల్లో హెయిర్ ఫాల్ ఉన్న కనుక స్పెషలిస్ట్కి చూపించి కామన్ రీజన్స్ లైక్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మాల్ న్యూట్రిషన్ విటమిన్స్ మినరల్స్ లోపించినప్పుడు హెయిర్ లాస్ అయితే కనుక దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సినట్టు ఉంటుంది అదే రకంగా గ్రేయింగ్ తొందరగా తెల్ల జుట్టు అనేది ఒక్కొక్కసారి చిన్నపిల్ల మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి కండిషన్స్లో కూడా ఏదైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా మల్టీవిటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఏదైనా పోషకాహార లోపం ఉంది అనేటువంటిది పీడియాట్రీషియన్ లేదా డయటీషియన్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకొని దాన్ని కూడా సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పిల్లలకు చాలా మంది తల్లులు అదే పనిగా నూనె పెట్టడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు డ్రై హెయిర్ ఉన్న పిల్లల విషయంలో ఇలాంటివి చేయవచ్చు కానీ జుట్టు సాధారణంగా ఉన్న పిల్లల విషయంలో ఇలాంటివి చేయటం అంత మంచిది కాదు సాధారణంగా జుట్టుకు కావలసిన నూనెను శరీరంలో ఉండే నూనె గ్రంథులు ఏర్పాటు చేస్తాయి కొంతమంది చర్మం దీనికి అనుకూలంగా ఉండనప్పుడు మాత్రమే పిల్లల తలకు నూనె రాయాలి అలాగే పిల్లల జుట్టును ముడివేసేటప్పుడు గట్టిగా లాగి ముడివేయటం లాంటివి చేయకూడదు పిల్లలకు వాడే రబ్బర్ బ్యాండ్లను సైతం మెత్తని కోటింగ్ ఉండేవి ఎంచుకొని వాడాలి పిల్లల జుట్టు చాలా సులభంగా తెగిపోతూ ఉంటుంది అందుకే సరైన మెత్తని కోటింగ్ ఉండే రబ్బర్ బ్యాండ్లతో పిల్లల జుట్టును ముడివేయాలి దువ్వేటప్పుడు సైతం పైనుంచి కిందకు దువ్వాలి వ్యతిరేక దిశలో దువ్వటం వల్ల జుట్టు తెగిపోయే ప్రమాదం ఉంది త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలు అంటేనండి వాళ్ళకి అప్పుడే హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ వచ్చేసి త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా జుట్టు థిక్నెస్ పెరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో త్రీ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ కి హెయిర్ టైప్ ఏంటి ఓకే హెయిర్ టైప్ ని బట్టి వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుందండి యూజువలీ వీక్లీ ట్వైస్ హెడ్ బాత్ చేయించాలి మనం వీక్లీ వన్స్ అనుకుంటాము అలా కాదు వీక్లీ ట్వైస్ హెడ్ బాత్ చేయించి తొందరగా ఆర్ పెట్టేసేయచ్చు వాడడానికి షాంపూస్ ఏదైనా కళ్ళలో పడి మండకూడ మండని షాంపూస్ అండ్ మన జుట్టు పీహెచ్ తోటి మ్యాచ్ అయ్యే షాంపూస్ 
బేబీ పీహెచ్ తోటి మ్యాచ్ అయ్యే షాంపూస్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి ఆ పర్టికులర్ షాంపూస్ వాడడం మూలంగా పిల్లలకి నరిష్మెంట్ పిల్లల హెయిర్కి నరిష్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఆరి పెట్టిన తర్వాత ఫర్ కూమింగ్ పర్పస్ అనేది అగైన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద హెయిర్ టైప్ ఓకే పాపకి సాఫ్ట్ సిల్కీ హెయిర్స్ ఉన్నాయి తక్కువ జుట్టు ఉంది అంటే కనుక దగ్గర పళ్ళది అది గుచ్చుకోకుండా ఉంటాయి అనమాట హ్యాండ్మేడ్ కోమ్స్ అనేది మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది యూనో ఆ కోమ్స్ వాడితే మంచిది అండ్ కొంచెం సిర జుట్టు ఉన్న వాళ్ళకి రింగ్ రింగులు తిరుగుతున్న జుట్టు వాళ్ళకి వైట్ టీత్ కోమ్ అని చెప్పి కూడా మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి ఆ కోమ్స్ వాడాలి అండ్ ఆయిలింగ్ మీరు ఇంట్లో ఏం ఆయిల్స్ వాడతారో హెయిర్ ఆయిల్స్ పిల్లలకి కూడా హెయిర్ ఆయిలింగ్ మనకి పొట్టకి ఫుడ్ ఎలాగో హెయిర్కి కూడా ఫుడ్ ఒక హెయిర్ నరిష్మెంట్ కింద ఆయిల్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి అనమాట వాళ్ళకి సపరేట్ కండిషనర్స్ అలాంటివి ఏమీ అవసరం ఉండదు అండ్ ఇంకొకటి మిత్ ఏంటంటే గుండు చేయించడం వల్ల ఎక్కువ జుట్టు వస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగేం లేదండి హెయిర్ ఫాలికల్స్ అనేది ఫాదర్ని బట్టి మదర్ని బట్టి అది జెనెటికల్గా డిసైడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ జెనెటికల్గా డిసైడ్ అయ్యే దాన్ని బట్టి హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట టిల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ సో రెగ్యులర్గా హెయిర్ హెడ్ బాత్ చేపిస్తూ మంచి ఆయిల్స్ అప్లై చేసుకుంటూ రోజులో ట్వైస్ కోమ్ చేసి నీట్గా హెయిర్ టై చేసుకుంటే సరిపోతుంది పిల్లలకు రోజు తలస్నానం చేయించడం మంచిది కాదు ఇలా చేయిస్తూ ఉండటం వల్ల సహజంగా ఉండే నూనె గ్రంథులు మూసుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకే పిల్లలకు వారానికి ఒకసారి మాత్రమే తలస్నానం చేయించాలి తలకు ఆహారం అంటుకోవటం మడ్డి పట్టడం మట్టి తల మీద పోసుకోవడం లాంటివి చేసే పిల్లల విషయంలో తరచూ తలస్నానం తప్పనిసరి అలాగే పిల్లల జుట్టు పెరిగే సమయం ఇదే కనుక ఈ సమయంలో పిల్లలు వాడే దువ్వెనలు ఇతరులతో పంచడం మంచిది కాదు సాధారణంగా కుటుంబంలో ఎవరి దువ్వెన వారికి ఉండాలి ముఖ్యంగా పిల్లల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలను మరింత ఖచ్చితంగా పాటించాలి వారు వాడే దువ్వెనలను వారానికోసారి ఖచ్చితంగా శుభ్రం చేస్తూ ఉండాలి పెద్దవారితో పోలిస్తే పిల్లల జుట్టుకు వచ్చే సమస్యలు వేరుగా ఉంటాయి కొంతమంది పిల్లలకు పుట్టుకతోనే కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి వాటి ప్రభావం కూడా పిల్లల జుట్టు మీద పడుతుంది అందుకే పిల్లల జుట్టుకు వచ్చే ప్రతి సమస్యను తీసి పారేయకూడదు వారికి ఆ సమస్య ఎందుకు వచ్చిందనే విషయం తెలుసుకొని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే పిల్లలకు అది ఉపకరిస్తుంది చిన్న పిల్లలకు కూడా జుట్టు ఊడిపోతూ ఉంటుంది పిల్లలకు అసలు జుట్టు ఎందుకు ఊడిపోతుంది అనుకునేవారు ఉన్నారు పిల్లలకు పుట్టుకతోనే కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి అవి వారి మీద అనేక రకాలుగా ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి ఆ ప్రభావం జుట్టు మీద కూడా ఉంటుంది సాధారణంగా పిల్లలకు స్నానం సమయంలో రోజుకు నలభై నుంచి వంద ఎంట్రుకల వరకు వివిధ రకాలుగా ఊడిపోతూ ఉంటాయి ఉన్నట్టుండి ఎక్కువగా ఊడిపోవడం మొదలైతే మాత్రం వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి కొంతమంది పిల్లల్లో జుట్టు లేకుండా ఓ మచ్చ లాంటి ప్రదేశం ఏర్పడుతుంది అప్పుడు వెంటనే పిల్లల్ని వైద్యుల వద్దకు తీసుకువెళ్లాలి ఫంగస్ పేను కొరుగుడు థైరాయిడ్ లాంటి అనారోగ్యాలు పిల్లల్లో జుట్టు ఊడిపోవడానికి కారణమవుతాయి సరైన న్యూట్రిషన్ అందకపోవటం వల్ల కూడా పిల్లల్లో అధికంగా జుట్టు ఊడిపోవడం లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా స్నానం చేసేటప్పుడు నూనె పెట్టేటప్పుడు ఇబ్బంది పడతాయి అందుకే పిల్లల జుట్టు ఊడటం మొదలైందంటే ముందు సరైన పోషకాలు అందుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి పిల్లల్లో ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే స్కాల్ప్ స్కిన్ తలపైన ఉన్నటువంటి జుట్టు కింద ఉన్నటువంటి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో పుండ్లులాగా రావటము లేదా చీము లాంటివి వస్తూ ఉండటం ఆ పుండ్లలో నుంచి ఇలాంటి కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే కనుక వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంది పేల విషయం తీసుకున్నట్లయితే కనుక మన దేశంలో చాలా కామన్ ఇది ముఖ్యంగా పెద్దల నుంచి పిల్లలకు వస్తూ ఉంటుంది ఇది సో ఇట్లా పేలు ఉన్నట్లయితే కనుక పిల్లల్లో లైస్ పిల్లలతో పాటు వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా ట్రీట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అదే రకంగా సెబోరియా అనేటువంటిది చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ఇది ఒక సంవత్సరం దాటిన పిల్లల్లో చాలా కామన్గా ఉంటుంది ఒకటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న లోపల పిల్లల్లో ఈ సెబోరియా అంటే పెద్దల్లో డాండ్రఫ్కు సమానమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఇది కూడా మనం తరచుగా చూస్తూ ఉండొచ్చు జుట్టు రాలిపోవడం ఈ జుట్టు రాలిపోవడం అనేది చాలా కారణాల వల్ల జరగచ్చు ఒక్కొక్కసారి సింపుల్ రీజన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక స్ట్రెస్కు లోనైనప్పుడు జ్వరము లేకపోతే ఒక ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కానీ మాల్ న్యూట్రిషన్ బాడీలో ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ ఇట్లాంటి ముఖ్య పోషకాహారాలు లోపించినప్పుడు కానీ జుట్టు రాలిపోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒక్కొక్కసారి జన్యుపరమైన రీజన్స్ వల్ల కూడా జుట్టు రాలిపోవడం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ రకంగా పిల్లల్లో రకరకాల జుట్టుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం పిల్లల జుట్టు విషయంలో వచ్చే ఏ సమస్యకైనా తీవ్రతను బట్టి వైద్యం ఉంటుంది దాదాపు తొంభై
కొన్ని మార్లు సరైన పోషకాహారం అందక వచ్చే జుట్టు సమస్యలు మాత్రం మంచి ఆహారాన్ని పిల్లలకు అందించడం ద్వారా ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు తామరను పోలిన ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో బాగా దురదగా ఉండటం లాంటి సమస్య ఎదురయ్యి ఆ ప్రదేశంలో ఉండే ఎంట్రికలు పూర్తిగా ఊడిపోతాయి ఎక్కువగా జుట్టు కత్తిరించే చోటు నుంచి పిల్లలకు ఈ సమస్య సోకుతూ ఉంటుంది అందుకే పిల్లలకు జుట్టు కత్తరించే సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి లేదంటే తలలో పుండ్లు పిల్లలకు అనేక సమస్యలు తెచ్చిపెడతాయి ఇలాంటి ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా మార్కెట్ లో ప్రత్యేకమైన షాంపూలు దొరుకుతాయి వాటిని వాడవచ్చు తలలో వచ్చేటువంటి సమస్యలు సాధారణంగా ఏం చూస్తుంటాం మనం అంటే ఒకటి చుండ్రు మరి ఇంకా వేరే సమస్యలు ఏంటంటే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ మన తీనియా అంటాము అంటే తామర తామర ఇన్ఫెక్షన్ తల మీద కూడా రావచ్చు అది చాలా బాగా ఇచ్చింగ్ బాగా దురద పెడుతుంది మరి అది ఎందుకు ఎక్క ఎప్పుడు ఈ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ తామర అంటే ఎస్పెషల్లీ టీనియా అనే ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు వస్తుందయ్యా అంటే మాయిశ్చర్ ఎక్కడ ఉంటుందో అంటే తేమ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఉంటుంది అంటే నీళ్ళలో తడిచిన నీళ్ళు వెట్టుగా అయిన తర్వాత అంటే స్నానం చేసిన తర్వాత కూడా కొంత ఆ వాటర్ వేపర్ నీటి ఆవిరితో కూడా తల పచ్చిగా అవుతుంది డ్రైగా పెట్టుకోవడం ద కీ థింగ్ అంటే డ్రైగా పెట్టుకోవడం తలని తల వెంట్రుకల్ని స్కాల్ప్ని అవి చక్కగా రెగ్యులర్గా కేర్ తీసుకున్నట్లయితే అటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ తక్కువ ఉంటాయి పేర్లు కనుక ఉన్నట్లయితే వాటికి సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ముఖ్యం అలా కాకుండా కేవలం వాటిని పేర్లనే తీసివేసినట్లయితే అసలు ఇన్ఫెక్షన్ని ట్రీట్ చేసినట్టు కాదు అదేవిధంగా చిన్న చిన్న చీము గడ్డలు అవుతాయి ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల అవుతుంది అది ఎప్పుడైతే స్కిన్లో బ్రేక్ వస్తుందో దురద పుట్టి పిల్లవాడు అక్కడ ఎప్పుడైతే గీరాడో గీకినాడో అటువంటి దగ్గర నుంచి బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అయ్యి ఆ ఎయిర్ ఫాలికిల్ అంటాము అంటే ఆ వెంట్రుకల యొక్క చుట్టూ ఉండే గ్రంథి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు అంటే వాటికి ఏం లేదు అగైన్ మళ్ళీ క్లీన్గా పెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యము అదేవిధంగా లైట్గా టోపికల్గా అంటే పై పైన అంటే చిన్నగా ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అయితే మీద యాంటీబయాటిక్ పెట్టినట్లయితే తగ్గిపోతుంది కానీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అయిన చోటే మళ్ళీ దెబ్బ తాకితే అది పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది అండ్ ఇది చాలా అంటే ప్రీ స్కూల్ పిల్లల్లో ఈ నెత్తిలో చీము గడ్డలు చాలా కామని బట్ అగైన్ తలను మరియు వెంట్రుకల యొక్క కేర్ సరిగా తీసుకున్నట్లయితే అది ఎక్కువ ప్రాబ్లం కాదు పిల్లలు పాఠశాలలకు వెళ్లే సమయంలో ఎదురయ్యే మరో సమస్య పేలు ఇది కూడా ఓ విధమైన ఇన్ఫెక్షన్ జుట్టు శుభ్రత విషయంలో వచ్చే ఇబ్బందుల వల్ల పేల సమస్య మొదలవుతుంది ఇవి తల మీద ఉన్న చర్మం గుండా లోపల నుంచి రక్తాన్ని పీల్ చేసి పిల్లలకు అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తెచ్చిపెడతాయి అంతేకాదు తల మీద గుడ్లు పెట్టి తమ సంతతిని వృద్ధి చేస్తూ ఉంటాయి అందుకే పిల్లలకు పేల సమస్య ఉంటే వెంటనే దాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీనికి ప్రత్యేకమైన మందులు లభిస్తూ ఉంటాయి చాలా మంది పేలు ఉంటే వాటిని తలలో పట్టి చంపుతూ ఉంటారు దీని వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు ఎందుకంటే అవి పెట్టిన గుడ్లు వెంటనే పిల్లలుగా మారుతాయి వీటి నుంచి పూర్తిగా రక్షణ కావాలంటే మార్కెట్ లో దొరికే ప్రత్యేకమైన షాంపూలను పిల్లలకు ఉపయోగించాలి పేల సమస్య ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వీటిని వాడాలి అంతే తప్ప ముందు జాగ్రత్తని పేలు లేని పిల్లలకు కూడా వీటిని వాడటం వల్ల ఇతర సమస్యలు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పాఠశాలలకు పంపించే పిల్లలకు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత అలవాటు చేస్తే ఈ సమస్యలు రావు గోళ్ల రంగు గోళ్ల మీద ఉండే గీతలు మన ఆరోగ్యాన్ని తెలియచేస్తాయి ముఖ్యంగా పిల్లల విషయంలో గోళ్ల రంగే కాదు దాని లోపల ఉండే మట్టి కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఏం కాబోతుందనే విషయాన్ని తెలియచేస్తుంది పిల్లల గోళ్ల మీద ఆధారపడే వాళ్ల వ్యక్తిగత ఆరోగ్యం ఎలా ఉందనే విషయం అర్థమవుతుంది కనుక పిల్లల గోళ్లను ఎలా రక్షించుకోవాలనే విషయాన్ని జీవన రేఖ చైల్డ్ కేర్ లో తెలుసుకుందాం పిల్లల గోర్లు ఎంత శుభ్రంగా ఉన్నాయనే విషయమే పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది పైపెచ్చు వారికి గోర్లు ఎక్కువగా పెరగటం కూడా అంత మంచిది కాదు ఐదేళ్లలోపు పిల్లల గోర్లు చాలా సన్నగా రేకుల్లా ఉంటాయి పిల్లల చర్మానికి ఇవి తగిలినప్పుడు వెంటనే గాయాలు లాంటివి అవుతూ ఉంటాయి పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు ఆ గోర్లలో ఏదైనా మట్టి లాంటిది ఇరుక్కొని ఉంటే దానివల్ల అనేక ఇన్ఫెక్షన్లు ఎదురవుతాయి గోర్లతో గీక్కున్న చిన్న చిన్న గాయాలు అసలు తగ్గని పుండ్లుగా మారే ప్రమాదం కూడా ఉంది పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు గోళ్లలో మట్టి వంటి మీద గీర్కున్నప్పుడు వంటి మీద సూక్ష్మ క్రిములు తినే సమయంలో ఆహార పదార్థాలు గోర్లలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాయి ఇవి తరువాత కుళ్ళిపోయి సూక్ష్మ క్రిములకు ఆలవాలంగా మారిపోతాయి అందుకే పిల్లల గోర్లను ఎప్పటికప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి వీలైనంత మేరకు గోర్లను పెరగకుండా చూసుకోవాలి కొన్ని సమయాల్లో పిల్లలు అతిగా గోర్లు పెంచుకోవటం వల్ల అవి ఏవన్నా వస్తువులకు ఎదురు తగిలినప్పుడు లోపలి దాకా ఆ దెబ్బ వ్యాపించి రక్తం కారే ప్రమాదం ఉంది 
అందుకే పిల్లల గోర్లను ఎప్పటికప్పుడు సంరక్షిస్తూ ఉండాలి ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్న టైం నుంచి కూడా జుట్టు గోర్లు ఎదుగుదలేదని ఉంటుంది సో పుట్టిన పాపయ్యలో కూడా మనము గోర్లు పెరగడం చూస్తూ ఉంటాం అదే రకంగా పెద్ద కొద్ది ఎంత ట్రిమ్ చేసినప్పటికీ వారానికో రెండు వారానికో తిరిగి ఈ గోర్లు పెద్దగా అవటము తరచుగా పిల్లలకి ఈ గోర్ల వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే గోర్లలో వాళ్ళు మట్లు ఆడుకున్నప్పుడు లేదా బయట ఏదన్నా ఇతరత్ర యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు సరిగా శుభ్రం చేసుకోకపోతే కనుక ఆ గోర్లలో అవి ఇరుక్కుపోయి అవి నోట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ రావటం కానీ లేకపోతే ఆ గోర్లు ఇంకొక పిల్లలతో పట్టుకున్న కానీ లేదా ఇంకొక పిల్లలతో సరదాగా కానీ లేదా కోపంలో కొట్టినప్పుడు గీరుకోపోవటం కానీ బాల్ లాంటిది లేదన్నా గట్టి వస్తువు తగిలినప్పుడు ఆ గోర్లు పొడవుగా ఉంటే ఆ గోర్లకి దెబ్బ తగిలి అదే రకంగా గోర్ల మొదల్లో రక్తం క్లాట్ అయ్యేటువంటి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం గోర్ల వల్ల పిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాం సో ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చూస్తే కనుక గోర్లను ఎప్పటికప్పుడు ట్రిమ్ చేయటం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఎస్పెషల్లీ ఐదు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న పిల్లలు ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ చేతులతో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని పట్టుకొని చూద్దాం అనేటువంటిది చూస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు మట్టిని కానీ ఇసుకని కానీ పార్క్ కానీ ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అన్నిటినీ చేతులతో పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ ప్రయత్నంలో ఏమవుతుంది అంటే గోర్లలో ఏదన్నా మట్టి ఇరుక్కుపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదే రకంగా కొంతమంది పిల్లలు స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు లేదా అలవాటుగా కూడా గోర్లను కొరుకుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి వాటిని కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి గోర్లను ఎప్పటికప్పుడు ట్రిమ్ చేయాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడప్పుడే పాఠశాలలకు వెళ్లే పిల్లలకు ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉంటుంది అందుకే వారికి తగిలి దెబ్బలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి తలుపు సందుల్లో వేళ్లు పెట్టడం వేళ్ల మీద వస్తువుల్ని జాచుకోవటం ఎదురు దెబ్బలు తగిలించుకోవటం లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి సమస్యల నుంచి పిల్లల్ని వీలైనంత మేరకు రక్షించుకోవాలంటే వారికి గోర్లు మరింత పొడవుగా పెరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పొడవైన గోర్ల వల్ల దెబ్బలు తగిలినప్పుడు లోపలి దాకా గోరు ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కొంతమంది పిల్లలకు నోట్లో వేలు వేసుకునే అలవాటు ఉంటుంది వీలైనంత వరకు అది మాన్పించాలి లేదంటే పిల్లలకు గోళ్లు కొరుక్కునే అలవాటు మొదలవుతుంది అలాంటి అలవాటు పిల్లలకు ఉంటే గోటి చుట్టూ లాంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి ఇవి రాకుండా ఉండాలంటే పిల్లలకు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను అలవాటు చేయాలి కనీసం వారానికి ఒకసారి పిల్లల గోళ్లను కత్తిరించటం అలవాటు చేయాలి అలా చేయటం వల్ల పిల్లలకు గోర్ల ద్వారా వచ్చే సమస్యలు తగ్గుతాయి యాక్చువల్లీ త్రీ ఇయర్స్ వయసులో అండి వాళ్ళకి పరిగెట్టడం నడవడం మెట్లెక్కడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి సో చాలా యాక్టివ్ ఉంటారు సో చేతికి ఏదైతే అది లాగడం చేతి మీద తలుపులు వేసుకోవడం అండ్ కబోర్డ్స్ లాగడం ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల నెయిల్స్కి ఇంజురీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఆడుతూ ఆడుతూ పైన టేబుల్ వేసుకోవడం టీవీ ఇట్లాంటివి కూడా అవ్వడం వల్ల కూడా ఖాళీ గోళ్ళకు కూడా దెబ్బలు తగిలే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఏజ్లో పిల్లల్ని ఒంటరిగా వదిలేకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ సేఫ్ ఉందా లేదా అని ఎవరైనా ఎకంపెనీ చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళు ప్లే స్కూల్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఏది దొరికినా నోట్లో పెట్టుకుంటా ఉంటారు అందుకు నెయిల్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేస్తా ఉండాలి లేదు అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే వాళ్ళు మట్టిలో ఆడిన మట్టి అదంతా నెయిల్స్ లో కూర్చొని మళ్ళీ హ్యాండ్ వాష్ చేయకుండా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పట్టులోకి వెళ్ళి సో ఇట్లా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈజీగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పటికప్పుడు నెయిల్స్ కట్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ బయట ఆడుకొని వచ్చాక కంపల్సరీ హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి పారోనైక్షి అంటారండి నెయిల్ చుట్టూ పస్ చేరి ఇన్ఫెక్షన్ లా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్లా బయట మట్టిలో గట్ట ఆడడం వల్ల సో మెయిన్ థింగ్ దెబ్బలు తగలకుండా ముందే నెయిల్ హైజీన్ లైక్ నెయిల్స్ ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేయాలి ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి సో ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించే ఛాన్స్ ఉంటుంది పిల్లల గోళ్ల విషయంలో పెట్టే శ్రద్ధే వాళ్ల ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుందనే విషయాన్ని ప్రతి తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాలి దీనికి తగ్గట్టుగా కనీసం వారానికి కుదరని పక్షంలో రెండు వారాలకు ఒకసారి పిల్లల గోళ్లను వీలైనంత చిన్నవిగా తొలగించాలి ఇందుకోసం కొందరు బ్లేడ్ లాంటివి వాడుతూ ఉంటారు అది చాలా తప్పు ఇందుకోసం ఖచ్చితంగా నెయిల్ కట్టర్ లాంటివి వాడాలి అలానే వారానికోసారి గోళ్లను తీస్తూ ఉంటాం కనుక పిల్లలకు గోళ్లను శుభ్రం చేసుకునే అలవాటును చేయాలి ప్రతిరోజు స్నానంతో పాటు గోళ్లను శుభ్రం చేసుకునే అలవాటు చేయటం వల్ల భవిష్యత్తులో పిల్లలకు ఏ విధమైన అనారోగ్యాలు రావు దానితో పాటు గోళ్ల పొడవును అదుపులో ఉంచటం వల్ల పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు చూశారుగా పిల్లల గోర్ల సంరక్షణను ఎలా చేపట్టాలో వాటిని శుభ్రంగా ఎలా ఉంచుకోవాలో ఇలా చేయటం వల్ల పిల్లల గోళ్లు మాత్రమే కాదు ఆరోగ్యాన్ని కూడా చక్కగా ఉంచిన వాళ్ళం అవుతాం మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలతో జీవన
ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో ఫాలో చేయొచ్చు